E bana eh, mambo vipi Tanzania? Ni yule yule mtangazaji mm-hmm. wako Mr. Informa aka ya Bomza. Sasa leo hii meza ni tunakwenda kudiskasi kuhusiana na chanzo cha fry yako. Chanzo cha fry yako ni nini? Cha kwanza kabisa, watu wengi wanaamini chanzo cha fry yao ni uwepo wa mtu fulani, wenda lava, mzazi, rafiki na kadhalika. Hii kitu sio kweli au sio bana. Leo hii tunapenda kushare wote habari hii ili tuweze kujua kwamba chanzo cha fry yako ni wewe mwenyewe. Hii ni kutokana na kwamba imekuwa ina disappoint wengi pale ambapo wanapokuwa wame uh, wametengana au wamekosana na vile vyanzo vya furaha yao. Na hii kupelekea katika watu kutoka kujidhuru na pia uh, kupelekea watu kuishi maisha ambayo hayafai. Wengine wazajiingiza katika matendo ambayo walikuwa hawafanyi hapo zamani mfano kama ulevi na kadhalika. So katika chanzo cha fry yako angalia ni kipi unachokipenda. Angalia ni kipi ambacho unafurahi ukiwa unakifanya. Mfano kama ni kazi, eh, mfano kama ni elimu, mfano kama ni kitu chochote ambacho unaishi kwa wewe uh, kinakufanya u feel proud. Hiyo ndio chanzo cha fry yako. Hakikisha uweke ki furaha au chanzo cha furaha katika mtu mwingine maana huyo mtu anaweza akawa sio permanent eh, kuna vifo kuna kutengana kuna kosana hapa na pale so ili wewe usiwe discouraged ya ni vyema kuweka furaha yako katika kitu ambacho unaamini unakifanya au kitu ambacho unacho tayari au kitu ambacho ukikiangalia kinakupa uh, ukikiangalia kwa undani kinakupa hali au kinakupa molali ya kuendelea kufanya kitu zaidi na zaidi kwa hiyo fla yako ibaki ndani yako na, na usiwekeze kwa mtu mwingine kwamba fulani asipokuepo basi fla yangu haita kuepo na mimi nimejifunza na mimi nimeelewa na naamini utashare page hii na like na subscribe zaidi na zaidi kwa mzao media ili uweze kupata taarifa mbalimbali kama hizi na tuweze kufurahi kwa pamoja kwa kuhakikisha tunako